Good morning and welcome to Sims Hospital. Vada Parani Varangum. Hello, Doctor. In this case, we are going to talk about the Prabhala Arsarama Matrum Arigal Namura, Dr. Rathni will be able to write it. Welcome, Panila. Welcome, Doctor. Welcome. So, Thursday, we are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. Yeah, ma. I am going to talk about the first time. No, Doctor. I am going to talk about the first time. I am going to talk about the first time. That's all. So, actually, we are going to talk about the anti-aging. So, everyone is going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. So, but in the aging, what are the problems in the skin? What are the problems? Everyone is healthy, everyone is healthy. This is not what everyone is healthy. But, we have to be a little bit more. How do we get a car? We have to be a good car. 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 Mun versiun kali ini, orang mun masa kor dera perhati kono, servis panano, repair panano, tinker panano, ader ayat sari panano, ipriye poy gitu ergo. Orang anjir versi, ar versi, abdi wodo. Yalah ar versi, kelavi aibero, patta ar versi, kandam aibero. Ida nama lor da normal lidu. Ida lor nama enna panala, muda mun versi, nama gawana mula me buatet tom abdi na, wehma anda kandam itu wehma andro. Apa nama, nama lor da skin nain jari. Nampol orang wadang begini ceri, padga apa wajikan nom? Eperi padga apa wajikan nom? Tol la, warak kudiya, matranggal, adat itu mudah mai matranggal. Orang tol kikiler ikra tanni cattu koranju berom. Tol kikiler ikra elastic tissue andu berom. Tol kikiler ikra collagen, adat itu skin ke strengthen mana kudiya itu boirom. So inda moonum poras na, nampol orang aging. Apa tol la tanni cattu koraya aram cionne, tol la surkam ar aram cion. Suruka wararam je, cina kongjeng nalla hari pun cendu wararam je. Ena tol bende, tol ke kila naram berk. Naram bende niye tanni nari arke muzi naram bende tol noda mel pagdi ke wara. But tanni be purang koran jodne, anda naram bala mel arke itu munu 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 tu derk. Apa wisa ana orang lekala arke, hari pun tanah cendu andro. Ada senail prorate sabdi mo. Ada wud wayodi ke til wara kudi hari pun. Idu bende tanni koran jodne nalla. Elastic tissue, elastic tissue bende Nampol orang skin ni ke, anda strength tak kurang kerana anda elastic elasticity, atau itu tol yang beri iri kipuri cuitu mana terumbu tol anda normal apa iron, aduh dah elastic elasticity, anda elasticity, nampol seorang orang biasa orang lama badi, nampol tol puri cuiti, nampol orang rendah macam rendah macam kalau jadi normal aku, anda elasticity pula itu rendah itu, tiga itu strength, atau itu nampol skin ni anda tarta straight ni kerana anda straight ni kerana itu pada itu anda collagen. Misalnya beri ke maut lelalam pada dengan dokter bulan demar ayi biro. Anja collagen hilang mer kerana anja demar ayi rasu. Sela nayaran deh tol lelalam tongga aram ceron, kalut lelalam tongga aram ceron. Adi dah collagen. Apa anja muno, muno mande strong ayi rendal. Nama ke mudah mey ayi variety lelalam. Mudah mey variety lelalam kerana kag. Yambadu ayi sekarang lelalam naga naapadu ayi sakum mana apa dia lelal. Oru irwadu versham, oru arwadu ayi sekarang lelal naapadu ayi sumari khatam mudiyum. Or yellow itu biasa orang la ambat biasa mari khatam mudiyum, adu bandu awangga kehilan ada, awangga bandu adu kuriye mana kerana, na saudara mana cullu bah, na anti aging la main, yadina la inde aging ramba banyak mau berde, one sunlight, sunlight noda damage bandu ada ultraviolet A, ultraviolet B bandu elastic tissue bah damage bani utrom, one, renda bandu tanni tol la kerana tanni cipta korai berde. Tol lirik atau ni cipta bandi, beliye pohon merkudu dek. Orang ada perundut kita dek nama tol lah. Aduk pera ad land body. Ini bandi orang fat madri. Inda fat bandi melta air cipta bandi nanti ni beliye wara aram cno. Ini apa melta ho? One diabetes wara orang lek. Aduk tu sugar wara orang lek. Semua orang me. Anu bayodi ke totram wehama andro. Nereiya matre kel sah pera orang. Kanda dek kanda bani ki kanda dek lah matre sah pera orang. Apa? Inda junk food sah pera tu orang beriye damaging factor. Karena ipun untuk junk food untuk ur perihaya ida aibe airici. Nama bodoh anda aging ke ida cholder di apa um eh fridge nimra color colora fruit serganu, weet la. Manas nereya sendos serganu, weet la ur treadmill serganu. Manas nereya sendos serganu, fridge nereya color colora fruit serganu, ur treadmill serganu. Inda moon irganu, inda moon irunda 50 percentage aging ya terdar lam. Indah baki 50 percentage, ini adalah nama kita keluar kerana baki 50 percentage, 
நம்ம ஸ்கின்னை வந்து எப்போவுமே ப்ரொடெக்டிவாக வச்சுருக்கணும் ப்ரொடெக்டடாக அப்படின்னா நான் வெயிலில் போனால் எனக்கு ஒன்றுமே வர்றதில்ல நான் பாதுகாப்பாக தானே இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறத விட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு தாண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே ஏஜிங் வரப்போகுது மொத மணி அடித்தாச்சு முப்பத்தஞ்சு வந்தாச்சா சன்ஸ்க்ரீனர் ரெகுலர் என்ன போடுறீங்களோ காலையில் மொத வேலை சன்ஸ்க்ரீனர் ஒன்று நைட்டு மாய்ச்சரைசர் சன்ஸ்க்ரீனர் நீங்கள் போடுறது அல்ட்ராவைலட் ஏ அண்ட் அல்ட்ராவைலட் பி கதிரனோடு வரக்கூடிய அந்த தாக்கம் அதாவது இலாஸ்டிக் டிஷ்யூவை டேமேஜ் பண்ணாமல் பாதுகாத்துடுறோம் ஒன்று ரெண்டாவது மாய்ச்சரைசர் தினம் நைட்டு போட போட ஸ்கின்னுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி சத்து வெளியே போகாமல் இருக்கும் ஸ்கின் வந்து செழிப்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்கின் எல்லாம் சுருக்க வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நம்மளால் செய்ய முடிஞ்சது அதாவது நம்ம நம்மளோட உடம்பை பாதுகாக்கிறது ஃப்ரிட்ஜ் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கணும் ட்ரெட்மில் கட்டாயம் இருக்கணும் மனசு நிறையா சந்தோஷம் இருக்கணும் வாழ்க்கை ஒரு தடவை தான் திரும்ப நம்ம பறக்க போகிறது இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறது நம்ம நினைக்கணும் வெளியில் இருக்கிறவங்க யாரும் நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க கொடுக்க முடியாது கொடுக்கவும் மாட்டாங்க ஏன்னா அடுத்தவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்தவன் கஷ்டப்படணும் நம்ம நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கிடாமல் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினைக்கணும் இந்த மூணு நாலாவது சன்ஸ்க்ரீனர் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சா ரெகுலராக மார்னிங் நைட்டு மாய்ச்சரைசர் சன்ஸ்க்ரீனர் வந்து சன்னியா லோஷன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அல்ட்ராவைலட் ஏ அந்த அல்ட்ராவைலட் பி அதாவது இது ஏன் அந்த அல்ட்ராவைலட் ஏ பி அப்படி சொல்கிறோம்னா ஏ வந்து மோர் டேமேஜிங் டு தி ஸ்கின் கேன்சரஸ் பி வந்து சன் அலர்ஜி ஸோ அந்த ரெண்டையுமே பாதுகாப்பு பண்ணக்கூடிய சன்ஸ்க்ரீனர் நைட்டு போடுற மாய்ச்சரைசர் யா மாய்ஸ்ட் ஒய்ஏ எம்ஓஐஎஸ்டி இந்த மா மாய்ஸ்டை போட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா ஸ்கின்னு வந்து செழுமையாக இருக்கும் இது வந்து நம்மளால் நமக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட வேண்டிய விஷயங்கள் இதை செஞ்சால் தான் ஓரளவுக்கு ரீசனபுளாக ஏஜிங்கை தடுக்க முடியும் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம ஆன்டி ஏஜிங் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஹலோ என் பேர் பார்கவி நான் திருப்பூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்கள் பே பேசலாம் நீங்கள் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் நான் உங்களோட ஃபேன் ரொம்ப நாளாக கால் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களோட கால் பே பேசுகிறேன் தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூம்மா சொல்லுடாம்மா இருக்கு <laughs> ஆமாங்க சார் இல்ல இரெகுலரா இருக்கு ஆ சரிமா சரிமா சரி 1 2 சார் அப்புறம் மூஞ்சில பழு வரலங்க சார் அது வந்து போனாலும் அப்படியே தழும்பு அப்படியே இருக்கு தழும்பு போறக்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சார் 2 3 3 அப்புறம் வந்து அந்த கையிலயும் கால்லயும் மட்டும் அப்படியே நேர் தரப்புல வந்து அப்படியே வயசான உங்களுக்கு உண்டான மாதிரி தோல் சுருக்கம் இருக்கு ம் அது ஒரு மூணா தோலுங்க சார் போர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஃபேஸ் ஃபுல்லா குட்டி குட்டியா முடி இருக்கு ஃபேஸ்ல இருந்து கால் வரைக்கும் ஃபுல்லா வந்து குட்டி குட்டியா முடி இருக்கு அதாவது தேவையில்லாத முடிகள் எல்லாம் வளருது தலையில இருக்கதெல்லாம் உதிருது ஆமாங்க சார் சரிமா சந்தோஷமா ஏதாவது இல்லாதது எது இருக்கா தோல்ல இருக்க எல்லாம் வந்துருச்சே இப்போ ஆமாங்க சார் சரிமா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கவனிமா ஃபர்ஸ்ட் அதாவது இந்த பேஷியன்ட்ஸ் நம்ம நாலு கம்ப்ளைன்ட் அஞ்சு கம்ப்ளைன்ட்னு சொல்றாங்கல்ல நம்ம கிட்ட வந்தோனே சார் எனக்கு டாக்டர் இருக்குது இருக்குது இருக்குதுன்னு வருசை எப்படி அடுக்குவாங்க இப்போ இங்கே பாரு ஒரு கல்யாணம் தான் மொதல் பண்ணணும் ரெண்டாவது கல்யாணம் அப்புறம் பார்க்கலாம் மொதல் ஒரு வியாதியை குணப்படுத்து அடுத்ததை குணப்படுத்துனா கேட்க மாட்டாங்க இது வந்து பர்டிகுலராக லேடிஸ் எப்படின்னா ஒரு தடவை வந்துட்டோம்ல ஒரு தடவையில் எல்லாத்தையும் கேட்டு போயிடும் சரி எல்லாத்தையும் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒன்றில் அது உருப்படி ஆகுமா ஒன்றும் உருப்படி ஆகாது நீ வந்து தலை முடியை வளர்க்கணும்னு சொல்கிற ஒரு பக்கம் முடியை உதுத்தணுங்கிற மூஞ்சில் முடி முளைக்குது அது உதறணும் தலைமுடி வளரணும் இப்போ தலைமுடி வளர்றதுக்கு மருந்து கொடுத்தன்னா இந்த மூஞ்சில் இருக்கிற முடியும் முளைக்கும் மூஞ்சில் இருக்க முடி உதறது கொடுத்தனா தலை முடியும் உந்து உயிரும் அப்போ ஒன்று ஒன்றா செய்யணும் ஒன்று ஒன்றா செய்யணும்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்கடாம்மா நான் மெதுவாக இவங்கள்ட்ட எல்லாருமே சொல்லுவேன் ஏப்பா ஒரு சினிமா போகிற ஒரே நேரத்தில் எல்லாம் நாலு சினிமா அஞ்சு சினிமா சேர்த்து பார்க்க முடியும் ஒரு சினிமா தானடா பார்க்க முடியும் ஒரு தான் முடிடா அடுத்ததை முடிப்போம்டா ஒரு பதினஞ்சு நாள் போடுடா ஆ எனக்கு உடனே எல்லாத்தையும் பூராத்தையும் செஞ்சுருங்க செஞ்சுருவோம் செஞ்சிடுறோம்னு மருந்தை எழுத ஆரம்பிச்சோம்னா தலைக்கு போடுற மருந்தை மூஞ்சிக்கு போட்டுறாண்டாமா மூஞ்சிக்கு போடுற மருந்தை காலுக்கு போட்டுறாண்டாமா தடவுற மருந்தை தின்னு போடுறாண்டாமா திங்க வேண்டிய மருந்தை போகிறோம் தடவிடுறாண்டாமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கீ
அப்படின்ட்டு இப்படியே ஓடிட வேண்டாமா ஏன்னா பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம நினைக்கிற அந்த எஃபெக்ட் வந்து கட்டாயம் கிடைக்காதுடாமா இப்போ இந்த இவங்க கம்ப்ளைண்ட்டே பாருங்கள் ஒரு பக்கம் ஹேர் முளைக்குது ஒரு பக்கம் ஹேர் உதுருது இதுதான் சரி இவன் ஒன்றுனா சொல்லலாம் இப்போ இவங்களுக்கு ஹேர் உதுறது பிசிஓடி பிசிஓடி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறது வந்து ஆண்ட்ரஜன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஆண்ட்ரஜனை குறைக்கணும் ஆண்ட்ரஜனை குறைக்கலைன்னா இவங்க வந்து ஆம்பளை மாதிரியே மொழு முழுக்க வா இதாக போயிடுவாங்க பாலைவனமாக போயிடுவாங்க அதாவது மேல் பேட்டன் பால்னஸ் மேல் பேட்டன் பால்னஸ்ன்னு பேர் பட் லேடிஸுக்கும் வரலாம் ஏன்னா பிசிஓடி இருக்கிறவங்களுக்கு பிசிஓடி எவ்வளோ பேருக்கு இருக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு பிசிஓடி இருக்குது பிசிஓடிங்கிறது ஓவரியில் வர்ற கட்டி அந்த ஒவ்வொரு கட்டியும் ஆண்ட்ரஜன் அதிகமாக அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆண்ட்ரஜன் மேல் ஹார்மோன் கூட கூட மீச தாடி அக்கில் ஹேர் எல்லா பக்கமும் ஹேர் ஆகி போயிடும் தலையில் இருக்க முடி மாட்டும் உதிர ஆரம்பிச்சிடும் ஆம்பளைக்கு முடி உதிர்ந்தவங்களுக்குலாம் பாரு மா எல்லா பக்கமும் முடியா இருக்கும் கரடி குட்டி மாதிரி இருப்பாங்க தலையில் மாத்திரம் முடி இருக்காது அந்த பிசிஓடி அதே தான் அப்ப இவங்களுக்கு அந்த மேல் ஹார்மோனு சப்ரஸ் பண்ணணும் இவங்க மெட்ஃபார்மின் கட்டாயம் போட்டாகணும் மெட்ஃபார்மின் வந்து ஐம்பது கிலோக்கு கீழேயா ஐம்பது கிலோக்கு மேலேயான்னு பார்க்கணும் ஐம்பது கிலோ கீழேயா இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் போதும் ஐம்பது கிலோக்கு மேலே இருந்தால் ஒன் கிராம் போடணும் கொஞ்சம் வெயிட் குறையும் அதை மாத்திரம் பொறுத்துக்கிட்டா அந்த மெட்ஃபார்மின் போட்டுட்டு டேண்ட்ரஃபுக்கு ஆயின்மெண்ட் போடணும் டேண்ட்ரஃபுக்கு ஜிஆர்எம் ஆயின்மெண்ட் டெய்லி நைட் காலையில் சீக்ரோ அந்த சீரம் மண்டை முடி ஃபுல்லாக தடவிக்கணும் நைட்டு ஜிஆர்எம் வந்து மண்டைக்குள்ள ஒரு பதினஞ்சு நாள் ரெகுலராக போடணும் அப்புறம் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் போடணும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போடணும் அதை அப்படியே ஸ்லோவாக இது பண்ணிடலாம் சீக்கிரவை மாத்திரம் ரெகுலராக போட்டுக்கிட்டே வரணும் இந்த ஜிஆர்எம் முடித்த உடனே அந்த இடத்துக்கு ஃபோலிக்ரோ டெய்லி நைட் ஃபோலிக்ரோ டெய்லி நைட் மண்டைக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்கும்போது ஃபோலிக்ரோ போட முடியாது டேண்ட்ரஃபை கூட்டி விட்டுரும் ஃபோலிக்ரோ டெய்லி நைட் வந்து இந்த ஜிஆர்எம் போட்டு பொடுகு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபோலிக்ரோ காலையில் சீக்கிரோ டேப்லெட் வந்து சோஃபர் பயோனாயி இந்த சோஃபரும் பயோனாயும் த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டி பண்ணால் இந்த ஃபோலிக்ரோவும் சீக்கிரம் லைஃப் லாங் போடணும் நடுவில் டேண்ட்ரஃப் வந்துச்சுன்னா திரும்ப அந்த ஜிஆர்எம் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஏன்னா டேண்ட்ரஃப் வந்து நாட் கியூரபிள் வரும் போகும் வரும் போகும் வர நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் போகிற நேரம் விட்டுற வேண்டிதான் இது வந்து இந்த ஹேர் ஃபாலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆக்கிடுமா பட் மெட்ஃபார்மின் போடாமல் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு சரியாகாது மெட்ஃபார்மின் போடாமல் நாளைக்கு பில்லை பறக்கிறதுலே ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஏன்னா ஆண்ட்ரஜன் அதிகமாக ஆக ஆக ஈஸ்ட்ரஜனோட லெவல் குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா புல்லை பறக்கிறது புல்லை உண்டாறது எல்லாத்துலேயுமே ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஸோ மெட்ஃபார்மின் போட்டாகணும் மெட்ஃபார்மின் போடலை அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக டயன்னு போடலாம் நான் ஏன் மெட்ஃபார்மின் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா இந்த மேல் ஹார்மோன் சப்ரஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு ஃபீமேல் ஹார்மோனை தூக்கி விடுறத விட மேல் ஹார்மோனை மாத்திரம் சப்ரஸ் பண்ணுறது பெட்டர்னு நினப்பேன் ஏன்னா இந்த ஃபீமேல் ஹார்மோனை தூக்குறதுக்கு போடக்கூடிய மாத்திரைகள் அதாவது கர்ப்பத்தட மாத்திரைகள் தான் அதுக்கு மெயினாக கொடுப்போம் அந்த கர்ப்பத்தட மாத்திரைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் சரியில்லை சைடு எஃபெக்ட் நிறையா இருக்கும் அதனால் மெட்ஃபார்மின் சேஃப் மெட்ஃபார்மின் வந்து ஆக்சுவலாக சுகருக்கு போடுற மாத்திரை நீ என்னடா சுகருக்கு போடுற மாத்திரை இதுக்கு போடுறேன்னு கேட்கக்கூடாது அது பருவுக்கு போடலாம் முடி வந்து அதிகமாக வளரக்கூடிய அதாவது மீசை தாடி வளரக்கூடியதுக்கு போடலாம் உடம்பு இழைக்கிறதுக்கு போடலாம் அப்படி நிறையா கண்டிஷனுக்கு போடலாம் மெட்ஃபார்மின் போட்டுட்டு போட்டேன்னா ஒரு மூணு மாதத்தில் ரெக்கவர் ஆயிடுவோம்மா இது ஹேர் ஃபால் முகத்தில் முடி முளைக்கிறது வந்து அந்த பிசிஓடி இருக்கிறதுனால மேல் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸாக இருக்கிறதுனால வரக்கூடியது இதுக்கு அந்த மெட்ஃபார்மின் போட்டுட்டு ஹெச்னில்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது அதை டெய்லி நைட் முகத்தில் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே தடவணும் ஒன்று தடவிட்டு இதை வந்து லேசர் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அதாவது வந்த முடியே லேசர் தான் பண்ணணும் இனி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெச்னில் போட்டுக்கலாம் மெட்ஃபார்மின் போட்டுக்கலாம் ஃபோலிக்ரோ போடுறவங்க முகத்தில் வழியை விட்டிங்க அப்படின்னா முகத்தில் முடி முளைச்சிடும் கரடி குட்டி மாதிரி ஆகி போயிடும் முகத்தில் வழியை விடாமல் எங்கே போடணுமோ அங்கே மாத்திரம் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணாவது பிம்பிள் பிம்பிள் பருவனால் வரக்கூடிய தழும்பு பரு வர்றப்போ பருவ தொடாதீங்க பருவ பருவோட கித்தார் வாசிக்காதீங்க பருவ அமைக்கி பிடிக்காதீங்க பருவுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு ரிசர்ச் பண்ணாதீங்க என்ன சொன்னாலும் யாரும் கேட்கறது இல்லை வந்த உடனே முத வேலை கேட்குறது சார் நான் மட்டன் சாப்பிட்லாமல் சிக்கன் சாப்பிட்லாமா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாமா சாக்லேட் சாப்பிட்லாமா சாப்பாடுக்கும் பருவுக்கும் எந்த விதத்துலையும் சம்மந்தம் இல்லை 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 இந்த பரு வர்றதுக்கு ரீசன் ஒரு ஹார்மோன் கொஞ்சம் ஏறுது அந்த ஹார்மோன் ஏன் ஏறுது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட ஏஜ் அந்த ஏஜில் வந்து சில
தழும்பாயிருச்சு வைத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த தழும்பையும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் எடுக்க முடியாது ஒரு எழுபது சதவீதம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டாடலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் ஒன்று கெமிக்கல் பீலிங் ஒரு ஆசிட் வச்சு தோலை உரிச்சு புது தோலை கொண்டாடுறது அதாவது கீ மேலே இருக்க தோலை எடுத்துகிட்டு புது தோலை அப்படி வளர வைக்கிறது இது கெமிக்கல் பீலிங் மைக்ரோடாமபிரேஷன் அதாவது வைரத்தை வச்சு லைட்டாக சுரண்டி விடுறது புது தோல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது ரெண்டு மூணாவது லேசர் பண்ணலாம் எல்லாத்துலேயும் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் சக்ஸஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் இல்லை எந்த தழும்பையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுக்க முடியாது காஸ்மெட்டிக் அக்செப்டபிலிட்டி கொண்டாடலாம் இது மூணு நாலாவது ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் இது இது வந்து நார்மலாக ஏஜிங்கிறத விட இப்போ இந்த அம்மா டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த அம்மாவுக்கு ஏஜிங்கிறத விட இது வந்து ஹெரிடிட்ரியாக கூட இருக்கலாம் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கை கால் சுருக்கம் இருந்தால் கட்டாயம் வரும் தைராய்டு இருந்தால் வரலாம் சுகர் இருந்தால் வரலாம் அப்போ இந்த மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னா இது நாட் கியூரபிள் தைராய்டில் வரக்கூடிய சுருக்கம் போகாது டயபெட்டிஸில் வரக்கூடிய சுருக்கம் போகாது ஹெரிடிட்ரியாக இருந்தால் போகாது பட் ஓரளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணலாம் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு யாமாய்ஸ்ட் இந்த யாமாய்ஸ்ட் லோஷனை காலையில் மத்தியானம் நைட் போடுங்க பட் அதை என்ன பண்ணணும் ஈரப்பதமாக்கிட்டு போடணும் தோலை தோல் மேலே சும்மா நேர மாய்ச்சரைசர் போட்டால் யூஸ் ஆகுது தோல் மேலே தண்ணியை தடவிட்டு அது மேலே மாய்ச்சரைசர் போட்டால் உள்ளே இருக்க தண்ணி சத்தும் வெளியே போகாது இது ஒரு ஆயில் ஃபில் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிரும் இந்த நாளையும் சேர்த்து பண்ணிங்க அப்படின்னா நாலு விளங்காமல் போயிடும் நாலு கல்யாணம் பண்ண முடியாது ஒன்று ஒன்றா பண்ணுங்கள் நல்லாயிருவீங்க ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஹலோ மேம் பாலாஜி மேம் என் பேர் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் டாக்டர் இருக்காங்க சார் உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க பாலாஜி சார் சார் என்னோட ஃபேஸ் ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து பள்ளம் பள்ளமா வந்துச்சு பிம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு நான் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிம்பிள்ஸ் வந்து பள்ளம் பள்ளமா ஆயிடுச்சு சரி அது இப்பதான் இப்ப சொல்லி முடிச்சேன் ரெண்டு கொஞ்சம் <laughs> 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 சில பேருக்கு முகத்தில் சன் அலர்ஜி வந்தால் ரெண்டு பக்கமும் தடிப்பாக இருக்கும் அதே இது இப்போ கொடைக்கானலில் இருக்காங்க இல்லை ஊட்டியில் இருக்காங்க அந்த குளிர்னால் கூட அந்த மாதிரி தடிப்பாக செவப் ஆகி போயிடும் சன் அலர்ஜியும் வரலாம் குளிர்னாலையும் வரலாம் அப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்ஸுக்கு ஸ்கின்னோட அடாப்டேஷன் ஒன்று ரெண்டாவது சில நேரம் ஆக்னி ரொசேசியன் ஒரு வியாதி இருக்குது அதாவது பரு வந்து ஆக்னி வல்காரு இது வந்து ஆக்னி ரொசேசிய இது வந்து ரெட் கலராக மாற்றங்கள் வரும் இது எப்படின்னா ஒரு ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு இந்த மாதிரி ஸ்பைசியாக ஃபுட் சாப்பிட்டா ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம் இப்படி ரெண்டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிடாமல் டென்ஷன் இருந்தால் அப்போ ஆக்னி ரொசேசியாவான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்னி ரொசேசியாவில் கொஞ்சம் ரத்த குழாய் எல்லாம் விரிஞ்சு போய் நிற்கும் அதை பார்த்தா தெரியும் அது டாக்டர் பார்த்தாங்கன்னா சொல்லிடுவாங்க இது ஆக்னி ரொசேசியான்னு ஆக்னி ரொசேசியாக இருந்தால் சரியாக வருது இல்லை அலர்ஜியாக இருந்தால் போயிடும் ஆக்னி ரொசேசியா நோ கியூர் பட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நான் இதுக்கு ஒரு டைப் ட்ரீட்மெண்ட் நான் வந்து என்னோடய ட்ரீட்மெண்ட்டே நிறையா இதில் வித்தியாசமாக இருக்கும் இதில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி வச்சுருக்கேன்னா நேசோவியான் நேசோவியான்ங்கிறது இந்த மூக்கடப்புக்கு போடுற சொட்டு மருந்து இந்த மூக்கடப்புக்கு போடுற சொட்டு மருந்து லைட்டாக அந்த ரெட்டில் தடவுனா ரெட்டு போயிடும் இது எதுக்கு சார் மூக்கு கடப்பு மருந்தை தூக்கி இதுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அதாவது இதெல்லாமே ப்ராக்டிஸில் நம்ம பண்ணுற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ரிசர்ச் தான் இது சரி நிறைய பேருக்கு இப்படி இருக்கே நம்ம இதை ஏதாவது ஒரு ட்ரை பண்ணுவோமேனு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நேசோவியான் மூக்குக்கு போடுற சொட்டு மருந்து மூக்கு அடப்புக்கு வர்றது அந்த மருந்தை லைட்டாக தடவினீங்கன்னா தினம் நைட்டு தடவினீங்கன்னா கடகடன்னு குறைஞ்சிடும் அலர்ஜியாக இருந்தால் அலர்ஜியாக இருந்தால் சன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் சன்னியா லோஷன் போடணும் அலர்ஜியாக இருந்தால் நைட்டு ஆயின்மெண்ட் வந்து ஒரு ஜிஆர்எம் ஆயின்மெண்ட்டை லைட்டாக தடவினீங்கன்னா போயிடும் காலையில் சன்னியா ஜிஆர்எம் அதுலேயும் போகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆக்னி ரொசேசியாக தான் ஆக்னி ரொசேசனை அந்த நேசவியான் தடவுனே போயிடும் அந்த ஆக்னி ரொசேசியை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரத்தக்குழா வீங்கினது தெரியும் ப்ளஸ் ஹெரிடிட்ரியாக கூட இருக்கலாம் நம்ம சாப்பாடு ஏதாவது ஸ்பைசியாக சாப்பிடும்போது கூடலாம் ரொம்ப ஹாட்டாக சாப்பிடும்போது கூடலாம் இதெல்லாம் இருந்தால் அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைத்தியம் பண்ணணும் பருவோட தழும்புக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வைத்தியம் சொல்லியிருக்கே
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போகும்னு என்றைக்கும் நினைக்காதீங்க எந்த தலைமையும் ஃபுல்லாக எடுக்க முடியாது தலைமை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் லேசர் பண்ணிக்கலாம் கெமிக்கல் பீலிங் பண்ணிக்கலாம் டேம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் தான் கியூர் ஓகே டாக்டர் ஐ திங்க் வந்து பேசி பேசி நீங்க டயர்ட் ஆயிட்டீங்க நம்ம ஆன்டி ஏஜிங் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு வந்தலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் Welcome back to Sims Hospital, Vada Parani Varangam. Hello, Doctor. So, Doctor, anti-aging pati pesi tira no. Adik mali or kelvi. Ungil kena the doctor vai saavudhu? Napati etu. Parvali, unmei sultting le tapal ne. Yeh, ilin ne irukku? Ilin ne, Doctor, sol raha. Usually, <laughs> andu, solo maata nga. Ayyo, vai sula yeng kekiri nga. Pula solo vanga. Onare, dairi ma sultting nga. But, nii nga enna pandere nga? Anti-aging tada kerudhukku, nii nga enna pandere nga? Aging tada kerudhukku, nii nga enna pandere nga? Mana, yarkne chonna, fridge nare ya fruits vachirukka நெல்லிக்காட்டுமா <laughs> பெருசா இருக்கிறது இல்ல ஹைபிரிட் இல்ல சின்னதா இருக்கிறது சின்னதா இருக்கிறது ஃபுல்லி லோடட் வித் விட்டமின் சிமா அதாவது ஒரு நெல்லிக்காய் ஒன்பது ஆப்பிளுக்கு சமம் அவ்வளவு அளவுக்கு விட்டமின் சி சேர்ந்துருக்கிடாம இந்த நெல்லிக்காய் இந்த விட்டமின் சி கலந்த எல்லாம் இது வந்து ருட்டீன் ரெண்டாவது ஃப்ரிட்ஜ் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரெட்மில் ரெகுலர் மனசு நிறைய சந்தோஷம் நம்மளை நேசிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் நேசிக்கும் போது தானா வயசு குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிருந்தாம சரியா இதுதான் நம்மளோட இது நம்ம ஆக்சுவலா இப்படி நான் அதை நம்ம எப்பவுமே சொல்றது நம்ம வந்து நம்ம தான் சந்தோஷமா இருக்கணும் நம்ம தான் நம்மளை பார்க்கணும் அடுத்தவங்க நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க இதை மாத்திரம் மைண்ட்ல இப்போ ஏற்றிக்கணுமா சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் கரெக்டா நம்மளை பார்த்துக்கிடுவாங்க நம்மளுக்கு செஞ்சிருவாங்க நம்மளா நமக்காக நம்மளே எல்லாம் செய்யற மாதிரி இருந்துட்டோம்னா எதையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருந்துட்டோம்னால இந்த ஏஜிங் வராது நாம ஓகே இப்போ விட்டமின் சி சில பேருக்கு அலர்ஜிக்காக இருக்கும் இல்லை அவங்க என்ன பண்ணலாம் இல்லைப்பா அதாவது அப்படி போகிறவங்க ஃப்ரூட்ஸுக்கு போயிடணும்டா ஃப்ரூட்ஸ்க்கு போயிடணும் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கலர் கலராக சாப்பிடணும்டா ஒரு நாளைக்கு பச்சை கலர் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சேவ் கலர் ஃப்ரூட் சாப்பிடணும் சேவ் கலர் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் ஃப்ரூட் சாப்பிடணும் சில ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கேலரி ஜாஸ்தியெலாம் சொல்லுவாங்களே அப்படியே இந்த கேலரி பெருசாக ஒன்றுமே பண்ணாது நம்ம அதுக்கு தான் ட்ரெட்மில் வச்சிருக்கேல்ல வேணும் <laughs> இல்லையா நான் பலமும் சாப்பிட மாட்டேன் ஒன்றும் சாப்பிடணும் விட்டமின் சி டேப்லெட் சாப்பிடுங்க ஒரு டேப்லெட் தனா ராத்திரி போடுங்க இல்லையா அதுக்கு இப்போ இது இல்லைன்னா குளுட்டத்தையான் க்ளோ ஸ்கின் க்ளோ ப்ளஸ் இந்த டேப்லெட் எதையாவது ஒன்று டெய்லி நைட் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னா அந்த ஏஜிங் வந்து அட்லீஸ்ட் பத்து வருஷம் பின்னாடி தள்ளி விட்டுடலாண்டாமா பட் சன்ஸ்கிரீனர் மஸ்ட் கூட சேர்த்து மாய்ச்சரைசர் மஸ்ட் போட்டுக்கணும் <laughs> இது வந்து ஒரு நாள் போடணும் டோனிங் ஒரு நாள் பண்ணணும் அதாவது ஆன்டி ஏஜிங் ஒரு நாள் பண்ணுற மாதிரி ஸ்கின்னை வந்து டோன் பண்ணணும் ஸ்கின் வந்து டோனாக இருக்கணும் பாலிஷாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரென்தண்டாக இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இலாஸ்டிக் டிஷ்யூவும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் கொலாஜனையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் கொலாஜனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண பண்ண நல்ல பாலிஷாக ஃபேஸ் வந்துடும் அப்போ ஒரு நாள் ஆன்டி ஏஜிங் மெடிக்கேஷன் போடுறோம் நைட்டு அடுத்த நாள் டோனிங்க்கு டோனின்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது கில்லேஜ் டெய்லி நைட் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதில் டோனி ஒரு நாள் கில்லேஜ் ஒரு நாள் டோனி ஒரு நாள் கில்லேஜ் ஒரு நாள் டோனி இதை ரெகுலர் நைட்டுக்கு காலையில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சன்யா லோஷன் 
கூட சேர்த்து க்ளோ ஸ்கின் க்ளோ ப்ளஸ் டேப்லெட் இதை முப்பத்தஞ்சு வயசில் கட்டாயம் ஆரம்பிக்கணுட்டாம்மா முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஆரம்பிக்கல நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஆரம்பிப்பேன் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் பாதி டேமேஜ் வந்துடும் டேமேஜுங்கிறது பூரா அங்கே நெத்தியில் சுருக்கம் வந்துடும் முகத்தில் சுருக்கம் வந்துடும் கழுத்தில் சுருக்கம் வந்துடும் இப்படி ஒவ்வொரு இடமா பூரா சுருக்கமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கணும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிக்கணும் பட் இது எல்லாமே நீ ரிலாக்ஸ்டாக கூல் மைண்ட் இல்லைன்னா எதுவும் நமக்கு ஒர்க் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு புளியை பார்க்குறோம் முடியெல்லாம் எந்திரிச்சிருது தட் இஸ் டியூ டு அட்ரினலின் ஹார்மோன் அதாவது ஒரு அந்த அட்ரினலின் வந்து ரத்த குழாயெல்லாம் சுருக்கி விட்டுறோம் முடியெல்லாம் அப்படி நெட்டுக்குத்தான் நிற்கும் டென்ஷன் அப்போ இப்போ ஒரு மனுஷன் டென்ஷனில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கான்னா அவனுக்கு அட்ரினலின் கூடிடும் அட்ரினலின் கூடுறவனுக்கு முப்பது வயசு இருக்கிறவன் சாரி முப்பது வயசு இருக்கிறவன் அறுபது வயசு எழுபது வயசு மாதிரி இருப்பாண்டாமா மூஞ்செல்லாம் இரு இப்போ ஊன்றுப்பாண்டாமா சரியா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்னை கிளினிக்கில் பார்த்தா அப்படி இருக்கட்டாமா கிளினிக்கில் என்னை பார்த்தா அந்த இஞ்சி தின குரங்கு மாதிரி இருப்பேன் ஏன்னா அட்ரினலின் டென்ஷன் வெளியே நூற்றம்பது பேர் இருக்காங்களே இங்கே முடிச்சுட்டு அடுத்த கிளினிக் போகணுமே ரோடு வரைக்கும் கியூ நிற்கிறாங்க என்னம்மா இந்த கிளினிக்கை முடிச்சுட்டு அடுத்து போகணுமே அந்த டென்ஷன் இந்த டென்ஷன் நம்ம கில்லர் ஓகே அப்போ ரிலாக்ஸ் கூல் இதுக்கு நான் என்ன சொல்லுவோம்மா கொண கொஞ்சம் நேரம் தினம் யோகா பண்ணுங்க யோகா இஸ் அ மென்டல் ரிலாக்ஸர் யோகா தினம் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த ஏஜிங் வந்து லேட் ஆயிரும்டம்மா ஏன்னா மைண்ட் லெவல் நல்லாயிரும் கில்லேஜ் டோனி க்ளோ ஸ்கின் க்ளோ ப்ளஸ் யோகா இது வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் சொல்றேன் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஆ உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா நான் கோவில உங்க பேர் ஹலோ பேர் கலைவாணி டாக்டர் இருக்காங்கமா உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆ சரிங்க சொல்லுமா கலைவாணி ஆ சார் எனக்கு முடி கொட்டுதுங்க சார் வெரி குட் தைராய்டு இருக்கா எது இல்ல சார் அதெல்லாம் ஒண்ணே இல்ல தைராய்டு பாத்துறீயா இல்ல ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்துறேன் சரி உனக்கு உனக்கு வயசு என்ன கட் ஆயிட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஓகே சரி இந்த ஹேர் ஃபால் பொதுவா லேடிஸ்க்கு ஹேர் ஃபால் ரூட்ல இருந்து போது அப்படினா ஹார்மோனல் அதே இது நடுவுல உடைஞ்சி போதுனா அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இப்ப ரூட்ல இருந்து போது அப்படினா ஒண்ணு தைராய்டு அப்படி இல்லனா பிசிஓடி அதாவது மேல் ஹார்மோன் இல்லனா தைராய்டு மேல் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா மேல் ஹார்மோனை குறைக்கணும் தைராய்டு இருந்துச்சுனா தைராய்டு இது பண்ணணும் மேல் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஹேர் ஃபால் வந்துச்சுனா 100% கியூரபிள் ஓகே தைராய்டுனால வரக்கூடிய ஹேர் ஃபால் 100% கண்ட்ரோலபிள் 100% not curable ஓகே தைராய்டுனால வரக்கூடிய ஹேர் ஃபால் 100% not curable பட் பிசிஓடினால வரக்கூடிய ஹேர் ஃபால் 100% கியூரபிள் ஏனா அந்த ஹார்மோனை கண்ட்ரோல் பண்ணிரலாம் சரியா போயிரும் பட் இது வந்து சரியாவது ஏன்னா தைராய்டு ஆரம்பிச்சுட்டா லைஃப் லாங் தான் அந்த வேவிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால ஹேர் ஃபாலும் அதுக்கு ஈவனா வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் என்ன பண்ணிடும் ஹேர்னோட அவுட்டர் ஷீத் இல்ல சல்ஃபர் பாண்ட் இருக்கும் ஹேர் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக கூடியது அந்த சல்ஃபர் பாண்டை பூரா உடச்சு விட்டுரும் நீ என்ன பண்ணாலும் தைராய்டு மாத்திரை போட்டு என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் என்ன நியூட்ரிஷன் பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப உடைய தான் செய்யும் அவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கணும் இது இது வந்து முடி நீ வேர்ல இருந்து போனால் அப்ப நான் கேள்வி கேட்கும் போதே பேஷண்ட வேர்ல இருந்து போதா உடையதா அது சார் இந்த பேர் வேர்ல இருந்து போதா உடையதா இத தவிர வேற எதுவும் பேச கூடாது நம்ம வேர்ல இருந்து போதா அப்படினு கேட்டா அதுக்கு ஏதாவது எடக்கு மடக்க ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க எனக்கு பேன் இருக்கு சார் அப்படிமா நான் என்னமா கேட்டேன் அப்படிமா இந்த இது ஒன்னு இரண்டாவது ஹேர் வந்து பாதி பாதியா உடைஞ்சி போயிருது அந்த உடைஞ்சி போறதுக்கு ஒன்னு நியூட்ரிஷனல் அதாவது புரோட்டீன் சத்து குறவு விட்டமின் சத்து குறவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி உடஞ்சி போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சில நேரம் அயன் அயம் அயன் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வரும் ஏன்னா லேடிஸுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அயன் கம்மியாக அனிமையாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ஹேர் ஃபால் அதிகம் வருது அப்போ இவங்க வந்து ரூட்டில் இருந்து போதாங்கிறத மொத முடிவு பண்ணணும் ஹேர் வந்து ஃபுல்லாக போதா ரூட்டுங்கிறது ஒரு சின்னதாக வெள்ளையாக இருக்கும் இருந்தால் அது ரூட்டில் இருந்து போகுது ஓகே அப்படின்னா இவங்க தைராய்டையும் பிசிஓடையும் பார்த்துட்டு வைத்தியம் பண்ணணும் அப்படி இல்லை எனக்கு பாதி பாதியாக உடையுது அப்படின்னா அயன் சப்ளிமெண்ட் சோஃபர் பயோட்டின் பயோனாயி ரெகுலர் டேண்ட்ரஃப் இல்லை அப்படின்னா கா நைட்டுக்கு ஃபோலிக்கிறோம் காலையில் சீக்கிரம் டேண்ட்ரஃப் இருந்தால் ஜிஆர்எம் போட்டு டேண்ட்ரஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஃபோலிக்கிறோம் சீக்கிரம் சோஃபர் பயோன
ஹலோ நான் பிரியா பேசுறேன் விழுப்புரத்துல இருந்து டாக்டர் இருக்காங்கமா உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுடாமா நானே என் தங்கச்சி உங்களோட பெரிய ஃபேன் டாக்டர் थैंक यू மா நீங்க ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க ஓப்பா பேச்சு தான் அழகா இருக்கு அப்படிங்கற இல்ல சார் நீங்க அதை விட அழகா இருக்கீங்க சொல்லுடாமா சார் एक्चुअली என் தம்பிக்கு கேக்குறேன் அவன் ஏஜ் 20 தான் ஆகுது ஆனா அவன் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு அதே நேரத்துல சிரிச்சா சுருங்குது ஒரு மாதிரி எங்க முகத்துலயா தோல் <laughs> இருந்து வர ஜீன்ல இருந்து வர்றது ஒன்லி கண்ட்ரோலபுள் நோ நாட் கியூரபுள் அப்போ முகத்தில் சுருக்கம் இது எல்லாமே பேசிக்கலாம் நம்ம மாய்ச்சரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டாமா இவங்கெல்லாம் மாய்ச்சரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது மாய்ச்சரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே மாய்ச்சரைஸ் யூஸ் பண்ணணும் எப்பவும் கையில் மாய்ச்சரைசர் இருக்கணும் முகத்தை கழுவணும் தண்ணி மேலே இருக்கும்போது அப்படியே மேலே மாய்ச்சரைசர் போடணும் உடம்பெல்லாம் மாய்ச்சரைசர் பண்ணணும் டெய்லி மார்னிங் பண்ணணும் மத்தியானம் கிடச்சா பண்ணணும் நைட் கிடச்சா பண்ணணும் எப்போல்லாம் முடியுதோ அப்போல்லாம் போடணும் மாய்ச்சரைசர் நான் கொடுக்குறது யா மாய்ஸ்ட் யா மாய்ஸ்ட் ரெகுலராக பண்ணால் கண்ட்ரோலபுள் நாட் கியூரபுள் சரி இதை க்யூர் பண்ணியே ஆகணும் சார் ஜெனட்டிக்காக இருக்குது இதை நான் எப்படியாவது குறைச்சே ஆகணும்னா ரெட்டினாய்ட்ஸ்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குடாமா ஓகே நிறைய சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் எந்த இதுவும் க்யூர் பண்ண முடியாது க்யூர் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ நீங்கள் சில பேர் நேரம் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசில் வருவாங்க சரி இருபது இருபது வயசில் கல்யாணம் இருக்குது இதை எப்படியாவது சுருக்கத்தை இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ரெட்டினாய்ட்ஸ் போட்டால் ஓரளவு குறையும் அதாவது அந்த ரெட்டினாய்ட்ஸினோட இது என்னென்னா ஸ்கின் வந்து மேலே வளரும்போது ஸ்ட்ராங்காக அந்த சாஃப்டாக புது ஸ்கின்னாக இளமையாக வளர்கிறதுக்கு தான் அந்த மாத்திரை அப்போ அந்த ரெட்டின சில பேர் சில சில சினிமா நடிகையெல்லாம் பார்த்தா ரெகுலராகவுமே போடுவாங்க நானே கொடுக்குறேன் ஒரு படத்துக்கு ஒரு படம் அழகாகிக்கிட்டே போவாங்க எல்லாமே இந்த ரெட்டினாய்ட்ஸ் ரெட்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் க்ளோ ஸ்கின் இந்த ரெட்டினாய்ட்ஸ் போட ஆரம்பித்தா இந்த ஸ்கின் வந்து புது ஸ்கின் வர்றது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ட்ரைனஸ் இல்லாமல் வரண்டாமா பட் டூ இயர்ஸ் போடணும் ஓகே டூ இயர்ஸ் அதனோட சைடு எஃபெக்டை தாங்கி தான் ஆகணும் ஏன்னா சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் எந்த இதுவும் பண்ண முடியாது கட்டாயம் பண்ணணும்னா இல்லை இது எதுவுமே ப்ராப்ளமே இல்லை எனக்கு சும்மா அதை லைட்டாக அது குறைஞ்சா போதும்னா அந்த யாமாய்ஸ் போட்டால் போதும் கட்டாயம் போகணும்னா ரெட்டினாய்ஸ் போடணும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்க பேர் எங்கே கால் பண்ணுறீங்க சார் நான் மணி இந்த நோட்டே இருந்து பேசுகிறேன் மேம் டாக்டர் இருக்காங்க சார் உங்கள் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வேறு <laughs> 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 யாருமே இல்ல சார் எங்க ஃபேமிலில எல்லாரும் முடிய நல்ல ஹெல்தியா இருக்கு ஏப்பா எங்கயா நீ தேடி பாறியா உனக்கு மாத்திரம் எப்படியா முடிய வரணும் நீ என்ன மேல இருந்தா குதிச்ச இல்ல சார் எனக்கு வந்து அந்த டாண்ட்ரஃப் நல்லா தான் நல்லா தான் சந்திச்சு முடியல அந்த ஒரு 1 இயரா தான் இந்த மாதிரி கொட்ட ஆரம்பிக்குது டாண்ட்ரஃப்ல டாண்ட்ரஃப்னால கொட்டற முடி வந்து перமனன்ட் ஹேர் ஃபால் கிடையாது பா டாண்ட்ரஃப்னால வழுக்க வரவே செய்யாது அதுக்கு ஏதாவது விட்டமின்ஸ் மாத்திரை அத எடுக்கணுமா விட்டமின் மாத்திரை எல்லாம் போட்டு என்ன செய்யிறது முடி வளத்தலாமான்னு கேக்கியோ நீ நீ செய்ய வேண்டியது முத உன் குடும்பத்தில் எங்கேயாவது வழுக்க மண்டை இருக்கான்னு பாரு வழுக்க மண்டை இருந்தால் அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணால் தான் போவோம் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கவனி அதாவது டேண்ட்ரஃப் வந்து அம்மாவோட கருவறையில் ஆரம்பித்து சமாதி வரைக்கும் இருக்க போகிறது டேண்ட்ரஃப் க்யூரபிள் கிடையாது டேண்ட்ரஃப் ஒன்லி கண்ட்ரோலபுள் கண்ட்ரோலுக்கு ஜிஆர்எம் ஆயின்மெண்ட் போட்டால் கண்ட்ரோல் ஆயிரும் யாகர் ஷாம்பு போட்டால் வாஷ் ஆயிரும் கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் நோ க்யூர் பட் டேண்ட்ரஃப்னால் வரக்கூடிய ஹேர் ஃபால் வந்து வழுக்க வருமானா வராது 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 டேண்ட்ரஃப்னால் சொட்டை வருமா வராது 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 அப்போ அதை தாண்டி ஆம்பளைங்களுக்கு வழுக்க வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஆணோட ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கிறது ஏன் அதிகமாக இருக்குது ஜெனட்டிக்காக இருக்குது ஜெனட்டிக்காக இருக்கக்கூடியது அதுக்கு நம்ம மாத்திரை போட்டு க்யூர் பண்ணணும் இப்போ இவர் சொல்கிறத பார்த்தா 
இவங்க ஃபேமிலியில் எங்கேயோ எங்கள் வழக்கை இருக்குது இது பொதுவாக யாரை கேட்டோம்னாலும் அதெல்லாம் யாரும் இல்லை சார் அது இல்லை சார் எங்கள் அம்மாவோட தம்பி வழக்கை ஏன்டா உங்கள் அம்மாவோட தம்பி உன் சொந்தக்காரங்க இல்லையா அவன் எங்கேயோ வேறு வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவனடா அதுவும் சொந்தந்தானடா எங்கேயோ வழக்கம் இருந்தால் அந்த ஜீனை வந்து கேரி ஆன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணுற முறையை பாருங்கள் அதாவது தூரத்தில் இருக்கவங்க யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டால் பெட்டர் வேறு ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணிட்டால் பெட்டர் நம்ம ஒரே ஜாதிக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரே ஜாதிக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது நாளைக்கு அக்கா தங்கச்சி தம்பி அண்ணன் எதுவுமே வித்தியாசம் இருக்காது நம்ம சொல்கிறது எங்கள் அக்கா பொண்ணும்போம் நான் ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன் சுற்றி பார்த்தோம்னா அது அண்ணன் பொண்ணாக இருக்கும் சரி இப்படி தான் அந்த ஜீனோட இது வந்து தப்பிதமாக போய்கிட்டே இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஜீனோட இது தப்பிதமாக போக போக இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஜெனட்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸை மாற்றணும்னா நம்ம தான் மாறணும் சரி இதில் வந்து ஆண்ட்ரோ ஜெனட்டிக் அலோபேஷியா அதாவது வழுக்க வரக்கூடியது ஆண்ட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது ஆண்ட்ரஜனை குறைக்கணும் அதுக்கு ஃபைன் ஒரு மாத்திரை இருக்குது அந்த ஃபைனை தினம் ராத்திரி போடணும் டூ இயர்ஸ் போடணும் பயோனாயி மாத்திரை போடணும் த்ரீ மந்த்ஸ் போடணும் கூட சேர்த்து ஹேர் டென் ஸ்ப்ரே டெய்லி நைட் கூட சீக்ரோ டெய்லி மார்னிங் இது வந்து டூ இயர்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ்க்கு வைத்தியம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பண்ணலைன்னா பாலைவனம் பாலைவனமான ஃபிகரும் கிடையாது கல்யாணம் கிடையாது டேண்ட்ரஃப் இருந்தால் அந்த ஜிஆர்எம் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஹேர் டென் ஸ்ப்ரே போடணும் ஜிஆர்எம் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் ஹேர் டென் ஸ்ப்ரே போட்டோம்னா அதாவது முடி வளர்கிறதுக்குரிய மருந்து போட்டோம்னா டேண்ட்ரஃப் கூடிடும் ஏன்னா அதனோட ஒன் ஆஃப் தி சைடு எஃபெக்ட் அந்த ஹேர் டென் ஸ்ப்ரேக்கு டேண்ட்ரஃப் கூடுறது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இச்சிங்கும் கூடிடும் அப்போ அதை ரெண்டையும் குறைச்சிட்டு இதை வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்லாயிரும் பட் ரெண்டு வருஷம் பண்ணியே ஆகணும் ரெண்டு வருஷம் பண்ணலைன்னா ஆகாது 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 ஓகே டாக்டர் நம்ம சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பேசலான்னு இருந்தோம் அந்த ஆன்சர் உங்ககிட்ட வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் ஸோ டாக்டர் இப்போ ஏஜிங்க்கு சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா அது என்ன அதுமா நான் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னேன் முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு ஏஜிங்கை நம்ம பின்னாடி தள்ளிடலாம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எனக்கு சரியாக இல்லை இல்லை நம்ம வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஆரம்பிக்க வேண்டியது நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிட்டோம் சுருக்கங்கள் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் போய் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை சர்ஜரியில் மெயின் வந்து போட்டாக்ஸ் ஓகே ரெண்டாவது வந்து தெர்மாஜ் மூணாவது வந்து லேசர் இந்த மூணு தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது அதையும் சொல்லிடுறேன் இப்போ நெத்தியில் பூரா சுருக்கங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை கழுத்தில் சுருக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்ணு பக்கத்தில் சுருக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு போட்டாக்ஸ் பட் எல்லா சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் டெம்பரரி ஆறு மாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆறு மாதம் கழித்து திரும்ப பண்ணணும் எதுவும் பர்மனண்ட் கிடையாது லைஃபே பர்மனண்ட் கிடையாது நீங்கள் பர்மனண்ட் கிடையாது நான் பர்மனண்ட் கிடையாது அதனால் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பர்மனண்ட் கிடையாது பர்மனண்ட் கிடையாதுன்னு சொல்கிறப்ப அதனோட சைடு எஃபெக்ட் இருந்தாலும் அதுவும் பர்மனண்ட் கிடையாது ஏன்னா போட்டாக்ஸுக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது தெர்மாஜிக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது லேசருக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் டெம்பரரி தான் போட்டாக்ஸ் நெத்தியில் கோடு வந்துருச்சு இங்கே கோடு வந்துருச்சு அப்படின்னா போட்டாக்ஸனோட இது எப்படின்னா எந்த தசை வந்து இந்த சுருக்கத்தை உண்டு பண்ணுதோ அந்த சுருக்க அந்த தசையை மாத்திரம் சேரிழக்க வச்சிடுறது அந்த ஊசியை இப்போ இங்கே கோடு விழுது அப்படின்னா அந்த கோடு மேலே அந்த ஊசியை போட்டோம்னா அந்த தசை செயலிழந்துடும் அந்த கோடு போயிடும் கோடு பதினஞ்சு நாளில் போயிடும் ஆறு மாதத்துக்கு வராது ஏழாவது மாதம் திரும்ப வந்துடும் திரும்ப வந்தால் திரும்ப போடணும் போட்டாக்ஸ் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஊசி போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் இளமையை திரும்ப பெற்று விடலாம் பட் ரெகுலராக பண்ணணும் தெர்மாஜ் தெர்மாஜுங்கிறது எப்படின்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் வந்து ரேடியோ வேவ் இந்த வேவை வந்து ஸ்கின்னுக்குள்ளே செலுத்தி ஸ்கின்னோட இலாஸ்டினை வந்து டைட் பண்ணி கொலாஜனை டைட் பண்ணி ஸ்கின்னை வந்து ரீஜுவனேட் பண்ணுறது இதில் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்கின்னுக்கு மேலே இருந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வ
அதாவது ஸ்கின்னுக்கு மேலே இருக்கிற தோலை வந்து டேமேஜ் பண்ணாமல் ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கிற இலாஸ்டிக் டிஷ்யூ இது தோல் தோலுக்கு கீழே இலாஸ்டிக் டிஷ்யூ கொலாஜன் இதை ரெண்டையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து தெர்மாஜ் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மைக்ரோ நீடல் மாதிரி இருக்கும் அதை ஸ்கின்னுக்குள்ளே போட்டோன்னே அந்த மைக்ரோ நீடல் வந்து கரெக்டாக அந்த கொலாஜன் இலாஸ்டினில் போய் தோடும் அதில் அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் படும்போது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிரும் ஸ்கின் வந்து டாட்டாக ஸ்ட்ராங்காக ஸ்மூத்தாக பளிச்சுனாக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இதுவும் டெம்பரரி தான் இதுவும் ஆறு மாதத்துக்கு தான் இருக்கும் ஆறு மாதம் கழித்து திரும்ப பண்ணணும் அப்புறம் லேசர் டைட்டனிங் லேசர் டைட்டனிங் வந்து ரெண்டு விதமானது இருக்குது ஒன்று ஐபிஎல் லேசர் ஐபிஎல்ங்கிறது ஒரு பல்ஸ் லைட்டு அது இல்லாமல் ஆர்டினரியாக வரக்கூடிய லேசர் இந்த ரெண்டு லேசர்லையும் ஸ்கின்னோட திரும்ப அந்த இலாஸ்டிக் டிஷ்யூவும் இதையும் தான் டைட் பண்ணுறோம் பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதம் தான் நிற்கும் தெர்மாஜ் வந்து ஆறு மாதம் நிற்கும் ரிங்கிள்ஸ் போகிற போட்டாக்ஸ் ஆறு மாதம் இருக்கும் பட் இதில் வந்து லேசரில் வந்து மூணு மாதம் தான் இருக்கும் மூணு மாதத்துக்கு தான் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இது கூட சேர்த்து இந்த சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் கூட சேர்த்து க்ளோ ஸ்கின் இல்லைன்னா க்ளோ ப்ளஸ் டெய்லி போட்டாகும் அதாவது க்ளோ ப்ளஸ் க்ளோ ஸ்கின் வந்து ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் டேப்லெட்னு சொல்லுவோம் அதை ஆக்சுவலாக அதுக்கு இல்லை அது போடுற அந்த அந்த டேப்லெட்னோட நோக்கமே லிவர் டேமேஜ் வராமல் கிட்னி டேமேஜ் வராமல் ஸ்கின்னோட ரீஜுவனேஷன் ஆன்டி ஏஜிங் அண்ட் ஸ்கின் லைட்டனிங் ஸோ எல்லாமே காம்பைண்டு ஒரு கோர்ஸ் தான் அந்த க்ளோ ஸ்கின் இல்லைனா க்ளோ ப்ளஸ் க்ளோ ப்ளஸ் வந்து ரெண்டாக இருக்கும் அது ஏன் ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்கிறோம்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பில் ஒரு மாத்திரை இன்னொரு ஸ்ட்ரிப்பில் ஒரு மாத்திரை சேர்த்து சேர்த்து போடணும் க்ளோ ஸ்கின் ஒரே மாத்திரையாக போட்டுக்கலாம் இதை வந்து ரெகுலர் பண்ணணும் இந்த இந்த மாத்திரையை போடாமல் நீங்கள் வெறும் போட்டாக்ஸோ இல்லை வெறும் தெர்மாஜோ இல்லை வெறும் லேசர் பண்ணோம்னா அந்த சர்ஜரினோட எஃபெக்ட் வந்து அவ்வளோ தூரம் இருக்காது ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த டேப்லெட் போகிறதுனால சைடு எஃபெக்ட் இருக்குமானு அந்த டேப்லெட்டுக்கு சைடு எஃபெக்டே கிடையாது பல சைடு எஃபெக்ட்டுக்கு கியூரே இந்த டேப்லெட் தான் அதில் அந்த ஸ்கின் அந்த டேப்லெட்டில் ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் டேப்லெட்ஸ்னு போட்டிருக்கோம் பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நிறைய டிசீஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நான் சொன்ன மாதிரி லிவருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் கிட்னிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பிரெயினுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த ஸ்கினில் வரக்கூடிய டேப்லெட் பாதி டேப்லெட் பார்த்தா நிறைய டிசீஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன சார் ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் டேப்லெட்டை கொண்டு இது கொடுத்துருக்கீங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் டேப்லெட்டை போய் சொரியாசிஸ் கொடுத்துருக்கீங்களேன்னு கேட்கக்கூடாது சொரியாசிஸில் போடுற மாத்திரையே லிவரை பாதிக்கும் அந்த லிவரை பாதிப்பை தடுக்கிறதுக்கு இந்த குளூட்டா தேன் போடணும் அப்போ க்ளோ ஸ்கின் க்ளோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏதாவது ஒரு சர்ஜிக்கல் மெத்தட் உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகக்கூடிய மெத்தட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா குறையும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை திரும்ப பண்ணணும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலை பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ மேம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா என்னோட டைம் வந்து ஸ்வேகா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜ் ஆ டாக்டர் இருக்காமா உங்கள் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லடாமா ஹலோ சார் எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிசிஓடி இரேகுலர் பீரியட் தைராய்டு ஆயிடுச்சு தைராய்டு இப்போ இல்லை பிசிஓடி இரேகுலருக்கு டேப்லெட் தைராய்டு எங்கே போயிடுச்சுமா தைராய்டு செக் பண்ணி பார்த்தா தைராய்டு இல்லைன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க மொத தைராய்டு எப்படி இருந்துச்சு தெரியல சார் அது இல்லப்பா அப்பா தைராய்டு வந்தா வாழ்நாள் முழுவதும் தைராய்டு தான் மாத்திரையை வேணால் குறைக்கலாம் மாத்திரையை வேணால் விடலாம் மாத்திரையை வேணால் கூட்டலாம் அப்படி தான் இருக்குமே ஒழிய தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்தால் தைராய்டு லைஃப் லாங் தான் டயபெட்டிஸ் எப்படி சுகர் மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் சுகர் குறைஞ்சோடனே சுகர் மாத்திரையை நிப்பாட்டுவோம் அதுக்காக டயபெட்டிஸ் சரியாகிறது இல்லை டயபெட்டிஸுங்கிற டிசீஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் அதை நம்ம நம்மளோட பழக்க வழக்கங்களில் குறைச்சிக்கலாம் வேணாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் தைராய்டும் தைராய்டு கியூர் ஆகிடுச்சிங்கிறதே கிடையாது சரி தைராய்டு இருக்குது பிசிஓடி இருக்குது அப்புறம் இரேகுலர் பீரியட் பிசிஓடி இருக்கு சார் சரி மால் இப்ப வந்து எனக்கு வந்து என்னன்னாக்க அந்த கழுத்துக்கு கீழே வந்து நிறைய அன்வான்டட் ஹேர் சப்ளஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே இருக்கு சார் கழுத்து கீழேயா ஆ கழுத்துக்கு கீழேனா நெஞ்சிலயா முதுகுலயா இல்ல நெஞ்சில முதுகுல உடம்பு பூராவே இருக்கு சரி இந்த கழுத்துக்கு கீழே இந்த சைடு சரி ஜாஸ்தியா இருக்கு சார் அது வந்து ஃபேஸ் பூரா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே இருக்கு சரி அப்புறம் வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஸ்மால் போர்ஸ் வந்து பல்லமாவும் இருக்கு ஸ்மால் போர்ஸாவும் இருக்கு ம்
மெட்ஃபார்மின் ஒன் கிராம் டெய்லி நைட் போட்டாகணும் அதை போட்டால் தான் ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் ஒன்றே ஒன்று வெயிட் லாஸ் இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க வெயிட் லாஸ் நல்லதுன்னு நினைக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது இது வந்து ஹிருசிட்டிசம் அதாவது மேல் பேட்டர்ன் ஹேர் க்ரோத் இன் அ ஃபீமேல் ஆம்பளை மாதிரி பொம்பளைக்கு முடி முளைக்கிறது ஆம்பளை மாதிரி நெஞ்சில் முடி முளைக்கிறது ஆம்பளை மாதிரி முகத்தில் முடி முளைக்கிறது ஆம்பளை மாதிரி தாடி வர்றது ஆம்பளை மாதிரி முதுகில் முடி முளைக்கிறது இதெல்லாம் ஆம்பளையோட ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கனால ஸோ மாத்திரை போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு ஹெச்னில்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குமா இதை போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா புதுசாக வளர்றது நின்றும் வந்தது போகாது ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து டிசீஸை வந்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டாந்துருச்சு இனி லேசர் பண்ணணும் டைரெக்டாக லேசர் பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப கட்டாயம் முளைச்சிடும் ஏன்னா உங்களோட ஹார்மோன் வந்து கொதி நிலையில் இருக்குது அந்த ஹார்மோனை வந்து கொஞ்சமாவது கீழே கொண்டாடாமல் நம்ம எதையும் செய்யக்கூடாது ஹார்மோனை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு லேசர் பண்ணலாம் லேசர் வந்து டயோட் பண்ணலாம் லாங் பல்ஸ் இண்டியாக்கு பண்ணலாம் ஐபிஎல் பண்ணலாம் நான் பொதுவாக பண்ணுறது டயோட் ஏன்னா டயோட் வந்து ரொம்ப சேஃப் பட் டயோட் காஸ்ட்லி இது வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை லேசர் பண்ணணும் அஞ்சு மாதத்துக்கு பண்ணணும் அப்புறம் வருஷம் ஒரு தடவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏன் சார் பண்ணணும் பர்மனண்ட் கியூரா அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எதுவுமே பர்மனண்ட் கிடையாது லைஃபே பர்மனண்ட் கிடையாது நீ பர்மனண்ட் கிடையாது நானும் பர்மனண்ட் கிடையாது லேசரும் பர்மனண்ட் கிடையாது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணணும் அஞ்சு மாதம் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்புறம் வருஷம் ஒரு தடவை பண்ணணும் ஹெச்னில் ஆயின்மெண்ட் டெய்லி கண்டினியூ பண்ணணும் ஒன்று மெட்ஃபார்மின் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாவது போடணும் அந்த ஹார்மோன் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஃபர்தர் க்ரோத்தும் போயிடும் இருக்கிற முடியும் உதிர வச்சிடலாமா இது வந்து ஈஸிலி கியூரபிள் நீங்கள் தைராய்டை மாத்திரம் திரும்ப ஒரு தடவை நல்ல லேபில் பாருங்கள் டிஎஸ்ஹெச் லெவலை மாத்திரம் பாருங்கள் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது நாலரைக்கு மேலேயே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவலை மாத்திரம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்கம்மா ஏன்னா டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து தப்பாக இருந்தாலும் இல்லை உங்களோட பிசிஓடி ஹார்மோன் அதிகமாக இருந்தாலும் குழந்தை பிறக்காது ஸோ இதை ரெண்டையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே குழந்த உண்டாயிருமா இது ஒன்று உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன மரு இருக்குது நீங்கள் அந்த மரு வர்றது வந்து ஹெரிடிட்ரி அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க தாத்தா பாட்டி அவர் கொடுத்துட்டு போகிறது அவர் இனி அவர் பிள்ளைங்க அவர் பேர பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போவார் இதுக்கு முடிவில்லா தொடர்கதை லேசர் ஒன்று தான்மா கியூர் லேசர் பண்ணால் உதுந்துரும் திரும்ப வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வெவ்வேறு இடங்களில் வளரக்கூடியது இருக்குது அதாவது எங்கே வந்துருந்துச்சோ அங்கே லேசர் பண்ணால் அது போயிடும் திரும்ப வேறு இடங்களில் வந்தால் திரும்ப ஒரு தடவை பண்ண தான் செய்யணும் பர்மனண்ட் இல்லாமல் இதெல்லாம் ஹெரிடிட்ரி இந்த பள்ளம் வர்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று லேசர் பண்ணலாம் இல்லை கெமிக்கல் பீலிங் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை மைக்ரோடம் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் பட் பள்ளம் வராமல் மொதல் பார்க்குறது தான் எப்போவுமே பெட்டர் பர பள்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் நூறு சதவீதம் எந்த பள்ளத்தையும் எடுக்க முடியாது எழுபது சதவீதம் தான் பள்ளத்தை குறைக்க முடியும் நான் பேஷண்ட்டை சொல்லுவேன் பொதுவாக பள்ளம் போயிடுமா சார் நல்லா சிமெண்ட் வச்சு பூசிடுவோம்டா பூசினா பள்ளத்தெல்லாம் மூடிடலாம் அப்படிமா அதுதான் வேறு வழி கிடையாது செவன்டி பர்சன்டேஜ் தான் அதுக்கு கியூர் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் பிரியங்கா தேவி பேசுறேன் சென்னையில இருந்து டாக்டர் இருக்காங்கமா பேசுங்க சார் சொல்லுடா பிரியங்கா சார் அம்மாக்கு 43 வயசு ஆகுது சார் அவங்களுக்கு இப்ப சுகர் வந்த வந்திருச்சு இப்போதான் 1 வீக் ஆகுது டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து முதனேதோ நேத்து வந்து இந்த வெண்டக்காவ கட் பண்ணி தண்ணில போட்டு ஊற வச்சு சா குடிங்க நாங்க அது குடிச்சதுல இருந்து ரொம்ப சளி பிடிச்சிருச்சு இம்மா இதுக்கு ஸ்கின்னுக்கு என்ன சம்பந்தம் தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஓ கீப்னா தைர தோளும் சுருங்குது ஓ சரி 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 இப்படி கூடி சுத்தி அப்படி கூடி வர்ற ஆ ஆ சரிமா சரிமா இப்ப என்னடா கையோ என்ன சொல்றது அந்த ஒருவேளை வெயிட் வெட்ட இல்லனால அப்படி இருக்கா என்னன்னு தெரியல அந்த சுகர் செக் பண்ணனால அப்படி இருக்கா சுகர் செக் பண்ணனால என்ன இருக்கா இல்ல அந்த கையெல்லாம் அந்த தோல் சுருக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கு ஓ சுகர் செக் பண்ணனால வந்திருச்சு ஆ சுகர் இருக்கா சரிமா 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 நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுமா அதாவது சுகர் இருந்தா தோல் சுருக்கம் வரலாம் சுகர் இருந்தா தோல்ல அரிப்பு வரலாம் தைராய்டு இருந்தாலும் வரலாம் அப்போ சுகர் இருக்குது அப்படின்னா த அந்த சுருக்கங்கள் வரக்கூடியது காமன் ரெண்டாவது ஹெரிடிட்ரியா சுருக்கங்கள் வந்தால் அந்த ஹெரிடிட்ரியும் வரலாம் நீங்கள் வந்து மாய்ச்சரைசர் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஏன்னா சுகர் வந்தாச்சு அப்படின்னா சுகர் பர்மனண்ட் ஃபினமினன் சுகர் வந்துக்கு முடிவே கிடையாது சுகருங்கிற வியாதி அந்த சுகரை மாத்திரம் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பட் வியாதி அந்த டயபட்டிஸ் மெலைட்டிஸ
ஓகே டாக்டர் ஆக்சுவலி இப்போ நிறையா ஸ்கின் ஆன்டி ஏஜிங் கிரீம்ஸ் இதெல்லாமே வருது இப்போ நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் மெடிக்கலி வந்து டாக்டரால் ப்ரூவன் பண்ண கிரீம்ஸ் பட் இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் சேஃபாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பலன் கிடைக்குமா இல்லைடாமா அதாவது ஏ நான் சொன்னலம்மா எல்லாமே பெப்டைட்ஸ் தாண்டாமா இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்து சேஃபான ப்ரிசர்வேட்டிவான்னு நான் பார்ப்பேன் ஓகே ஏன்னா அதை அந்த மருந்து வந்து ரொம்ப நாள் தாங்கக்கூடியதுக்கு அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்ப்பாங்கடா அது ஒன்று ரெண்டாவதுமா பெர்ஃப்யூம் நிறையா சேர்த்துருவாங்கடா காஸ்மெட்டிக்ஸில் அதாவது போட்டால் வாசமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது நான் என்ன நினைக்கிறதுமா அந்த பெர்ஃப்யூம்ஸ் அதிகம் போட போட பெர்ஃப்யூம்ஸில் ஆல்கஹால் சேர்ப்பாங்கடாமா ஆல்கஹால் இல்லாமல் பெர்ஃப்யூம்ஸே கிடையாது இந்த ஆல்கஹால் சேர சேர ஸ்கின்னு வந்து நீ எப்படி சோப்பு போட்டு தின்னத்தனோ துணியை துவைச்சனா துணி பூரா பிஞ்சி கிழிஞ்சு போயிடுதோ அது மாதிரி ஆல்கஹால் போட போட ஸ்கின் எல்லாம் விண்டு போயிருண்டாமா அப்போ அது இல்லாமல் பார்க்கணுங்கிறக்கா தான் காஸ்மெட்டிக் கிரீம்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறது இல்லை பட் நீங்கள் ஆன்டி ஏஜிங் நான் சொல்கிற க்ரீம் போடலன்னா அட்லீஸ்ட் அதை போடவா செய்யணும் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குமா ஏன்னா அந்த பெப்டைட்ஸ் போட்டால் தான் அந்த ஏஜை தட்ட முடியும்டாம பெப்டைட்ஸ் போடலைன்னா ஏஜை தட்டவே முடியாதுடாமா பெப்டைட்ஸ் அதுவும் அந்த முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஆரம்பித்தா தான்மா க கியூர் நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் வருது நிறையா இது வருது நான் இப்போ ஏன்னா ஆன்டி ஏஜிங் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் ஆயிடுச்சுமா எப்படி ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டோ அது மாதிரி ஆன்டி ஏஜிங் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சன் ப்ரொட்டெக்ஷன் கண்டிப்பாக பண்ணணும் மாய்ச்சரைசர் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு ஆன்டி ஏஜிங் நீங்கள் போடுங்க கூட சேர்த்து க்ளோ ஸ்கின் என்னென்னா க்ளோ ப்ளஸ்ஸும் சேர்த்து போடுங்க கண்டிப்பாக ஏஜை தடுத்துடலாண்டாமா இது கண்டிப்பாக பண்ணிடலாண்டாமா பட் ரெகுலராக பண்ணணும் நான் ஒரு நாள் பண்ணுவேன் சார் ரெண்டு நாள் நான் தூங்கிட்டேன் சார் நான் போட மாட்டேன் சார் அப்போ நீ போய்த்தல அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு இது வந்து ரு நம்ம மனுஷனோட இயல்பு எப்படின்னா இந்த ரெண்டு நாளில் சரியாயிரணும் ஒரே நாளில் சரியாயிரணும் ஒரே நாளில் சரியாயிருதுக்கு நான் என்ன கடவுளா இல்லை நான் என்ன சாமியாரா திணீரா போட முடியும் ரெகுலராக இதை வந்து சாமி கும்பிட்ற மாதிரி நினச்சி ரெகுலராக பண்ணால் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரிட்ஜ் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் வீட்டில் ட்ரெட்மில் மனசு நிறையா சந்தோஷம் இந்த மூணு இருந்தா வயச வந்து தட்டிரலாம் ஓகே டாக்டர் ஐ திங்க் சூப்பரா ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்டி ஏஜிங் பத்தி சோ நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் थैंक यू மா சோ இதே மாதிரி அடுத்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்